Parashat Noach, la historia de Noé, este ser que se dice era sujeto de la gracia del Creador, de hecho Noach al revés es Gen, Gen es gracia. Y se nos habla justo de este ser que vivía en un momento en donde la Torá nos informa lo único que prevalecía entre los seres humanos era el mal. Rak rakolayom. Todo el tiempo estaban en esta conciencia de crear el mal, en esta conciencia egoísta, en esta conciencia de utilizarse a sí mismos como efectos, no trascendiendo como causas. Es decir, se perdió esta conciencia para la cual fuimos creados. Y entonces se nos habla de este ser que fue eh, ordenado, Dios le ordenó eh, construir un arca, un, una embarcación eh, gigantesca en donde solo daría cabida a su familia y a los diversos animales. Eh, siete digamos uh, ejemplares de los animales puros y dos ejemplares de los animales uh, impuros o no kasher y todos tendrían cabida en esta teiva en esta arca que Dios uh, le instruye a Noah para que la construya con medidas muy precisas y que Noah junto con sus hijos diligentemente eh, la lleva a cabo y sabemos la historia, es una historia muy popular, es una historia que también se ha visto en obras musicales y finalmente pues Noé y su familia y todo este zoológico inmenso que llevaba adentro sobreviven estas aguas eh, tumultuosas del diluvio hasta que son eh, depositados de nuevo, se nos dice en el monte Ararat, donde desembarcan y le dan continuidad a la raza humana. El diluvio no es más que una limpieza de las almas, de las almas impuras engendradas por Adán a Rishon. Se nos dice, eh, Adán eh, tuvo relaciones ilícitas con innumerables seres semicorpóreos, con seres que no eran luminosos, seres que... Estaban ahí simplemente para que no hubiera una unión con ellos. Simplemente para posibilitar el libre albedrío de unirse o no unirse a ellos. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué Dios creó esos eh, Shedim, esos seres eh, negativos, seres espirituales, eh, que son una especie de demonios tanto de género femenino como masculino eh, y el secreto es por qué Dios permite que esto suceda y la respuesta es bien simple es parte del libre albedrío para que haya libre albedrío tenemos que estar tener la posibilidad de enfrentarnos a múltiples situaciones si no, no hay verdadero libre albedrío si de repente entramos una cueva de la abundancia en donde hay tres arcones, cada uno lleno con las joyas y las riquezas más inconcebibles, 
y los tres tienen básicamente lo mismo, no hay mucho mérito en elegir entre el arcón 1 o el arcón 2 o el arcón 3, ¿verdad? No hay libre albedrío. El libre albedrío es justamente cuando se presenta toda una gama de posibilidades. Y esto es lo que el creador, al querer insuflar en nosotros la posibilidad de ser causas, lo cual conlleva el aspecto del libre albedrío, es que también creó las oportunidades para que este libre albedrío se diera. Así que sabemos que Adán tuvo esta ímpetu de unirse eh, con estos seres impuros y estos seres impuros que fueron engendrados poblaron la tierra. Estas emisiones seminales del primer hombre de Adán con estos seres impuros produjeron estas almas corrompidas que encarnaron y que tuvieron que ser purificadas por las aguas del diluvio. Sabemos que el agua es la fuerza de jefe, es misericordia, es compasión. Sin el agua no vivimos. La vida es muy limitada donde no hay agua o inexistente. Sin embargo, hemos sido testigos recientemente de el, las aguas enfurecidas, las aguas eh, que combinadas con el viento causan estragos, causan daño, causan muerte. Esa misma fuerza de misericordia eh, puede convertirse en una fuerza de destrucción. Y esto es lo que sucedió con el diluvio. Estas almas, que además fueron incrédulas cuando vieron a Noé y a su familia diligentemente construyendo el arca, y se mofaron de ellos, y se burlaron, y no fue sino hasta el final, cuando verdaderamente estas lluvias tremendas inundaron la tierra, que todos estos seres acudieron en forma rauda y veloz a querer ser salvados y pues ya ni le ni les era permitido a Noah ni era el tiempo y sucumbieron y se nos dice que pues toda la humanidad eh, a excepción de Noah y su familia son los que sobrevivieron. Los cabalistas nos dicen que Noah corresponde a la sefirá de Yesod. Por eso se dice Ish Tzadik. Ish Tzadik nos dice la Torah, un hombre justo. Y sabemos que el aspecto de Tzadik, así como Yosefa Tzadik, está relacionado con la sefirá de Yesod. La sefirá de Yesod, en su forma pura, en su forma eh, luminosa, nos habla de la dirección de la fuerza creativa, de la dirección de la fuerza sexual creativa también. Y por ello, eh, en contrapartida con lo que los seres humanos de esa, de esa generación malévola que utilizaban la sexualidad como un divertimento e inclusive para subyugar a, a, al prójimo, no como una fuerza creativa, no como una fuerza de amor, no como una fuerza de creatividad. Eh, y sin embargo, entonces tenemos este personaje Noah que sí personifica Yesod y que maneja esta fuerza eh, de Yesod con sabiduría. Así que Noah representa la rectificación del aspecto sexual de Adán y por ello es que se le considera un tzadik. Sus hijos, nos dice Itzhak Luria, Shem, Ham y Yafet, personifican el aspecto del intelecto corregido y por ello se salvaron. Y cada uno de ellos tres representa a... a a los padres de todas las naciones, 
las 70 naciones, esta forma alegórica de hablar de toda la humanidad en su diversidad, descienden espiritualmente de Shem, Ham y Yafet. Inclusive, eh, más adelante se nos da la descendencia y las generaciones de cada uno de ellos y se habla de los distintos pueblos. Y sabemos que la humanidad es santa y es sagrada porque las cabezas de todos estos pueblos personifican este aspecto del intelecto corregido, quiere decir, de las posibilidades de actuar en forma luminosa. El arca Teivah, en hebreo, es este escudo eh, en, en el que sobrevive la humanidad en tiempos de destrucción y de adversidad. Es interesante que la palabra Teivah es exactamente la misma que la palabra teiva para decir palabra. Y si uno por un momento eh, se descuida, hablando jocosamente, podríamos decir que Noé y su familia se salvaron por la palabra teiva, teivat noach. Esto no está muy lejano eh, de ser cierto en el sentido de que la palabra es la manifestación humana sine qua non. El ser humano se distingue por su lenguaje y su metaconciencia, la conciencia de estar consciente, la conciencia de estar despierto. Eh, un perro, quizá un pez y los demás animales están conscientes pero no están conscientes de estar conscientes. Es una capacidad únicamente humana y que está relacionado justamente con el verbo, la capacidad de hablar. El lenguaje, según eh, los sabios, es lo que distingue al ser humano de lo no humano. El lenguaje y la metaconciencia, la conciencia de estar consciente. Así que esta fuerza de Noah es justamente la capacidad que tenemos nosotros de estar en gracia, gracia. Gen, la gracia. ¿Qué es gen? Es igual que misericordia o compasión. Es parecido, pero no exactamente. Eh, Gesed es... La capa, o rahamim, ¿verdad? es la capacidad de tener oportunidades, es la capacidad de continuar adelante, no importa que tengamos errores y estos errores son hechos a un lado y podemos seguir adelante. Y esto es jese, es compasión, es misericordia. Eh, gen es algo distinto, gen es un don, gen es la fuerza de vida que nos da Dios y que no tiene nada que ver con cómo respondemos a ella. No tiene nada que ver con la capacidad de actuar luminosamente o no. Gen es un don de gracia que se nos da y que todos tenemos porque, como dice el Salmo, si Hashem fuera un contador estricto, mi Yamod, ¿quién podría subsistir? ¿Quién podría continuar? Eh, en este mundo humano es tan fácil errar, tan fácil caer en la inconsciencia y en las acciones no luminosas. Y sin embargo, siempre tenemos este gen, este crédito de vida que se nos da para seguir adelante independientemente de los méritos que tenemos o no. Teiva es esta nave interdimensional en la que nos podemos eh, sumir en estos momentos porque es el momento de Noah. 
y obtener toda la protección. Así como lo hicimos en Sukkot. La verdad es que la Sukkot es una especie de teiva de Noah, en donde vamos navegando por aguas turbulentas. Eh, hay una relación importante en esto de la Sukkot y del aspecto de la teiva, porque en ambos casos eh, somos protegidos por, finalmente, en un lado la misericordia de Dios y por otro lado la gracia de Dios. Estamos en el inicio del año hebreo y el mensaje de Noaj es que el Creador no hace hejbonot, no hace cuentas, no hace nos da esta capacidad de vida, de hiyut, independientemente de quiénes somos y cómo utilizamos esta capacidad. Pero de lo que se trata es de estar en conciencia y apreciar que todos los días nos levantamos, no porque tenemos el derecho, no porque nos lo merecemos, sino porque el Creador nos da Gen. Y Noah representa en cada uno de nosotros esta posibilidad de llenarnos de esta fuerza de gracia, de apreciar que aunque no somos merecedores, sin embargo, tenemos este, este insumo de fuerza de vida para seguir adelante para hacer nuestro trabajo, para llenarnos de felicidad. Y, ¿por qué no decirlo? Estamos protegidos, estamos enormemente protegidos por esta arca, que en esta semana, en esta época, eh, y sabemos que hay un momento de ciclicidad en todo ello, que se repite año con año, y esta fuerza de protección se vuelve a presentar para que caminemos seguros, para que no estemos preocupados de todos los peligros que acechan. Si tuviéramos una visión uh, áurica espiritual, podríamos ver de todos los peligros energéticos y de todas las posibilidades que acechan eh, en las vidas de las personas. Afortunadamente, solo somos meritorios de ver lo que vemos. Y, eh, y entonces, eh, aquello que es terrible y que nos asustaría quizá, y que nos llenaría de terror, afortunadamente no lo vemos. Y esta es parte de la teiva, esta es parte de estar congraciado con el Creador, navegando por estas aguas turbulentas, eh, a, hasta que llegamos a un momento en donde hay una base segura, donde hay este monte Ararat, en donde podemos mandar una palomita que traiga un, una rama de olivo en su pico que nos hable de este pacto de paz y de protección que el Creador tiene siempre con nosotros. Al ir caminando por nuestra vida, eh, no olvidemos que el Creador siempre nos da la oportunidad de ir navegando por estas aguas, aguas turbulentas en su, en su arca. Eh, a veces, cuando estamos en momentos difíciles, en momentos en donde no vemos con mucha claridad cómo vamos a salir, meditemos que estamos dentro de esta arca. Meditemos que estamos dentro de esta nave interdimensional que finalmente nos traerá uh, una base segura y que también eh, celebraremos como Noé y su familia el momento en que eh, esta paloma, que significa la paloma de la paz y que trae en su pico Anfeizait, estas hojas, estas ramas de, eh, eh, 
de Olivo como mensaje sencillo y maravilloso de que el Creador siempre quiere hacer las paces con nosotros, que el Creador está allí esperando que nosotros, aun cuando no seamos todo lo digno, que tengamos la, la seguridad que aun cuando hemos errado en el pasado, siempre hay esta protección y siempre hay esta posibilidad de seguir adelante. Trust me.